到了那边，照顾好自己，不要太想我。听话啦，短暂的分别是暂时的，嗯。知道了。钱的问题不用考虑。哎，我每个月都会往这张卡上面打钱。不行，这个真的不行，不好这样。我知道你要钱，可是我不想让你出去打工啊。我希望你把所有的时间和精力都放在学习上面，这样你才可以更早的学成归来，我们才可以更早的在一起，对不对？拿好。好啦，宝宝，你知道我最看不了你这个样子的。不是。乖，快走吧。到了那边照顾好自己，知道吗？嗯，我可以的。嗯，那我走了。嗯
刷过你们的底细，不大有意思。无非也就是骗了几个有钱的少妇，或是有色心没色胆的土老帽。哎，其实啊，也不是钱的事儿。吴先生委托我让你帮个忙。我不知道你是谁，我也不知道谁什么吴先生。OK OK， 李明啊。我听说你很行，骗女人从来没失过手。帮我搞定这个女人，用你这张脸让她爱上你。这个行我没把握，缺乏自信心啊！再给你看样东西。哎哎，秘密秘密，先把它放开。这是专门为他定制的。哎，你疯了吗？我有钱，我有钱，我有个私人教导，哦，我可以抵押给你。如果你不想让这张脸永远在你面前消失，想要报警，会报；想要逃跑，或是拆了他，也会报。时间到了，任务没完成，也会报。你的时间不多了。放心，这个不会爆，这个才会。<笑>你不会让我死吗？他们想找的是这只金凤蝶，市价十几万欧元。它藏在一个叫蝴蝶谷的地方。蝴蝶谷在哪儿？只有阿西人知道。阿西人的秘密传女不传男，而且只传承认女性。现在唯一知道这个秘密的女人叫阿龙，她是红和弥勒阿西族人最后一个单传女性成员。现在在一家米线店工作，我得在三百六十个小时之内让她爱上我。没问题，有机会的。泡妞，你想上啊？我们需要一个泡妞最快的硬招。什么是泡妞最快的硬招？英雄救美女，服务员，先生，怎么事啊？菜这么难吃？啊，对不起。嘿，等我，哎哎，滚！哼，没事。服务员，怎么回事啊？菜这么难吃、啊？哎，我哎哎哎！哎，大哥，谢大哥。原来是女侠、啊，我叫阿龙。哦。阿龙你好，嗯、um, ，我对云南特别有兴趣。你是云南人吗？是啊。我可以，我可以问你几个问题吗？关于云南的。行，那你要点点什么吗？嗯、um, ，来碗卤鸡米线吧。来了。哎。卤鸡米线。谢谢。请慢用。说吧，你要问我什么？嗯、um,。你云南是哪里人啊？弥勒。哦，弥勒，我知道。你知道？咱们伟大的祖国，大概是这样的。云南在这儿，这里是红河州，北接昆明，再往下走就到越南了。著名的北回归线是横着这样走的。你家弥勒就在这儿，这碗卤鸡米线就是你的家乡特产。没说错了吧？你还真知道啊！不知道说知道，不成骗子的吗？嘿，阿龙啊，我在想，你今天晚上有空吗？
他们全都是我私的。呃，阿龙是吧？你好，你是李明的朋友，李明也是我的朋友，你就是我的朋友。很干了，随意就好。哇，李明是我们中最帅的一个，他人特别好，会说话。嗯，随意哦，我干了。哦，想唱歌吗？好啊。好。咱们玩真心话大冒险吧，阿龙，你玩过吗？我教你，我先来喽。这个转盘呢，转一次，真指到哪儿，照办。真心话。好，我问你。好的。我和他谁好看？他。呃，没没事，我我下一个。真心话，谁问？嗯，我来问你。嗯，你有没有女朋友？有啊，他在法国等着我，等我赚足够钱，会去找他的。死也不肯拿我的钱，自己独立啊，自尊心、啊。OK， 大冒险，谁发问？你那么喜欢他，你就在身上刻一个他的名字呗，你敢吗？好啊，有什么不敢？那就这样吧，明天去。哎呀，轮到我了，轮到我。啊啊啊啊啊！好，大冒险，大冒险，来大冒险。对面有个人过生日，你敢不敢去把他拉进去？弄弄弄弄弄弄弄弄弄。我带你去个地方，大冒险，大冒险，哇哦，怎么了？哎，你怎么了？你刚摸到我头发了。按照我们阿西人的风俗，如果碰到了头发，你就要娶我的。阿龙，干嘛？啊、um,这有多高啊？掉下去怎么办？会死吧？当然呢、啊。那我要是掉下去了，你会拉住我吗？当然拉住你了
不松手。怎么会松手呢？许愿，我们老家的风俗，愿望就会实现的，真的。真的假的？嗯。那你刚才许什么愿了？我，嗯？怎么了？你的手。我的手没事啊，你呢？你的手碰到了我的头发说关于结婚的事儿，不会觉得奇怪吧？不会啊。你会不会觉得跟我回老家结婚有点矫情？嗨，哦，好可爱哦，小妹妹，我叫李明，我是你未来姐夫哦。你你妹没事吧？没事，我妹从小到大就这样，见陌生人就不说话。等会儿见到我家人，你还有心理准备哦。不是打嘞，走掉了，还有脸回来？我不他家为难你和阿爸，是我和你阿爸不晓得这张老脸往哪里放。我不喜欢火布、啊。哎，造孽哟！这个男娃娃看着哪有火不经事哦？他长得像我阿爸奶奶，快点，我知道
不然拿着张大洋。嗯吃饭喽！大家好，我叫李明，我来自北京。啊，严格来说，我也算是少数民族啊，满族。我姥姥在宫里工作的，她是伺候慈禧太后的。所以我也算是皇亲呐、啊，贵族站边那种人。可可能你们听我口音，觉得我不像北京人，对不对？因为我爸爸是香港人，所以我那个港台腔啊特别重啊，有的时候说话。其实我在北京是做作家的，然后现在正在写一本书，关于一个科学家到了原始森林就呃抓蝴蝶，然后。结构啊，都是很很很多冒险的情节。是不是太辣了？吃不惯。还好。喝水。哎，爸爸是不是不太喜欢我？不会啊。我就好了，因为我担心他反对我们嘛。所以我们马上要结婚。我知道啊。加个菜。这道菜叫做迎客来，只有贵客来的时候，我爸才会亲自做的。好吃吗？还好。是青蛙卵。哎呀，干嘛呢？对。阿爸让我问你，你知不知道我姐和火部地破亲？谁是火部啊？阿爸说，如果你要娶我姐，就得跟火部单挑。小妹，我告诉你，爱情是你情我愿的。没有什么单挑不单挑。阿龙 and 黎明 forever， 阿龙和黎明永远在一起。我说完了，走了。哎，哎，那火部到底是谁啊？火部，你是火部，我要跟你单挑。暴力不能解决问题的。打不过我的，你别看他长得又高又大，三两下就把他搞定了。不用担心，我这样的人，赤手空拳，三五个人不在话下。还挺大场面的，怎么这么多人呢？他们是来看你怎么被火打死。没事，你行的。炸了。
。哎，火布，我们是不是之间有点误会呢？不要拿家伙了啊！哦，哦，是，火布，有点粗吧这个啊？不，不要打脸啊！哦，是。我不，不要打脸，不要打脸，好不好？我的妈呀！我的妈呀！这是什么情况啊？到底啊？摔跤、踢踢都是你们的风俗。风俗归风俗，打架斗还是得抓你。扯淡！拍谁啊？什么？姓名？李明。年龄？二十八。不像哦。职业？哎，不像骗子吗？像哦。职业？写作家就好了。这个不像哦。你要不要追究他的责任？火布，你跟他说说吧。他很残暴的。嗯，那你就是要告他了。肯定肯定是有了一个很大的误会，不如这样，我先好奇，手铐先解开，然后我们再聊聊。干什么？喂，我这里没有钥匙，你冷静一点。哎，你别碰，你冷静一下。给我钥匙，给我钥匙。警告你一下，给我钥匙，你冷静一下好不好？死狗，死狗，死狗！开始。可以把皮大爷还给我吗？身份证、原件、复印件两张，户口本、原件、复印件两张。记住，户口本要首页证明你和户主之间的关系。婚检证明、未婚证明、单位证明，一寸免冠白礼照四张，四寸红底合影照两张。结婚还真是一件很麻烦的事。人性本贱嘛，爱没事找事有个古人说：“人性本善。”另一个古人说：“人性本恶。”人性本贱，是哪个古人说的？我。你也喜欢蝴蝶啊？还好吧，这边的特色。哎，听你口音不是本地人吧？老家在福建，警校毕业之后就一直待在这。多久？三年了，那你应该看过很多这样的蝴蝶了吧？以前这边非常多的蝴蝶，各式各样，到处都是。但就是今年，一只都没了。李秘书长来提醒了啊。啊
，与我们阿水人的轨迹。你向我们家提亲，得在我们家做工，做多久？三天到三年不等。这个不太现实吧？能不能明确一些？他们要明确一下，明确一下，他们就还得做一天。好，多少？多少？看你们远道而来，就做一天好了。一天，做什么？拖柴、挑水、发牛、干地。这个太专业了吧？能不能大众化一些？大众化一些，大众化一些。看开水，还是还能说看开水？哦，大众化，大众化，不简单了。还在烧炭开水，烧炭开水，好吧，好吧，那就那就烧炭开水，这么简单？这炭水要用山顶最高一棵树树顶的顶子煮柴，当天落下的五根水一桶，大小完全一样的温室气灶，村口起火台上取得的无缘火点燃烧开。哎，行不行啊你？没问题的。哎，听说你们这里有很多蝴蝶在山谷里面。嗯。山谷叫什么名字啊？叫蝴蝶谷。蝴蝶谷。只有你们家族知道在哪里，对不对？嗯。这么重要的事儿，不让男人知道不会太好吧？没事的，没事的。那蝴蝶谷好玩吗？好玩。带我去看看吧。看什么？看蝴蝶啊。你对蝴蝶感兴趣吗？我对你还有你身边的所有都很感兴趣。啊、没事，没事的。可这是我们族里女人的秘密，不能告诉男人的。知道了。知道还要去。你没听过那个说法吗？婚姻是建立在信任的基础上，信任是什么？两个相爱的人之间没有秘密。那你对我有秘密吗？哪儿没有了喂，李明，通哥要找你聊聊啊。要不要我给你请炷香？我们这种人不拜佛。哎，哪有这种人那种人的？只有信或者不信的人。你们来干嘛？今天是你的大日子，我怎么能不到场？恭喜。其实你们没必要信誓旦旦。你放在秘密簿上那个东西，时间到了会爆。不会让我女人这么死。明明两百块
，又来！哎呀，我给你一次翻盘的机会。怎么说？我出一千，你只要出两百。玩什么呀？我会拍你三下，我保证你在我拍完你三下之前，你会自己站起来。吹牛逼呢？来呀、啊，来呀、啊！准备好了吗？来呀、啊！一，二。救不起来。秘密长得那么漂亮，最受不了就是爆头那种。所以我答应过你的事儿，我一定帮你到。<笑>年轻人，抓紧，你的时间不多了。跟阿王那么亲热，秘密有点吃醋，被阿王家人发现了不太好。以前不就是一样吗？特没有吃醋，这次跟之前比，好像有点不一样哦。<笑>哪有
瞪眼儿，瞪眼儿，瞪眼儿，瞪你你不能传承这个样子。怎么样呢？你要传承我们这个样子。别压啊！别压，别压，别压！这样子，这样子。走吧，走吧，走吧。阿龙，开灯了，不要玩了。我知道你一定在，你一定在这里。啊！我求你开灯好吗？啊！嘿，你干嘛？嗨，嘿，不要玩我了。你干嘛？别着急嘛。没事吧你？累了。累了就睡啊。是睡不着。我哄你睡嘛。喝酒晕，你胡说，你一口都没喝。晕新婚你也这么重要的日子，不好好聊，浪费吗？我一直觉得新婚也有更重要的事情要做啊。俗人，其实我也挺俗的。你有润唇膏吗你有问题？哪有问题啊？我们第一次接吻，感觉不对。哪里不对啊？就是不对，怎么会这样啊？哎，我们重来。哎，不来了，不来了！什么东西啊？怎么会这样？我差一点感觉都你了。哎，冷静，冷静啊！你有秘密。你一定有事情瞒着我，想太多了。有，哎，我们刚认识的时候，我不就是所有都告诉你了吗？身高、体重、狗狗的名字、身份证号码，我不是这些。你一定有什么不可告人的秘密。我刚跟你接吻的时候，根本就感觉不到你，我就像跟一只润唇膏在接吻一样，又冰又凉。你们，你给我说实话。理论上来说，每一个人都有秘密。看吧，我就知道。理论上来说，你也有秘密。嗯，好啊。交换，好，你先，你先，必须你先，否则你会死得很惨啊！必须你先，否则我真的会死得很惨。
叔公，你也醒了。三叔公，三叔公，三叔公。这是哪里？你们能听得见我说话吗？当然能听得见，这么帅的小伙子站在我们面前呢。请问，这到底是什么地方？我怎么从来没有来过这儿？你难道还不知道这是哪里？那你自己到处看看吧。你是贝祖林祝福的人，你注定要来北部归县寻找梦中的蝴蝶。祖灵，什么祖灵？我根本就听不懂你们在说什么。没关系，很快你就知道了。我们在普尔莫江，你要沿着北回归线往西，走进红河的山林里，走进阿西人的蝴蝶谷。在三树宫景山，我想陪你去。山谷是租赁景点，只有女人才可以去。我还是不放心，让我陪你去。阿龙，我们的秘密由你守护，你告诉他规矩。阿龙，你不要这么固执了好吗？森林那些地方好危险的，你懂的。有的时候风俗归风俗。可是你毕竟是个女生，你就让我陪着你一起去，就当保护你吧，好吗
Pot oh.蝴蝶选择了你老公老婆野兔啊不过是山路而已我当然勇敢了好吗一个人绕了那么大一个圈子都能找回原来的地方
在在马路上就被车撞死了，撞死你懂不懂？你你还听？八万多人啊，八万多跟你一模一样的听音乐就被撞死，会死人了，你懂不懂？你到了，到什么到？这里就是蝴蝶谷。啊，全都是雾，什么都看不见。只要你告诉我你的秘密，雾就会散开。真的吗？我们阿西人是不会骗人的。哎，怎么没有蝴蝶呢？一只都没有。等到明天清晨，你的蝴蝶就会出现了。你要干嘛？找点东西吃啊。来，把帐篷拿好，生堆火。我不洗了。
嗯，二龙米做的菜还真的能吃啊。我能问你件事吗？嗯，说。你说你的秘密就是秘密。如果我没有理解错的话，你说的秘密就是我知道的秘密喽。李明，你到底有没有喜欢过我？你认真一点好吗？我好认真啊。那你还笑？蘑菇好奇怪啊，不是我踩的、啊，不，不，我踩的，你踩的，<笑>这蘑菇有毒啊，会有毒啊，那那会不会死啊？<笑>不知道啊，它吃的会怎么样？嗯，可能会狂躁，<笑>可能会产生幻觉。<笑><笑>我从小就认识比比，小学同学。初中的时候我俩同桌，高中的时候前后桌。我考上了大学，但他没有。后来也不知道为什么，他做了我女朋友。嗯。其实我老妈也不太喜欢他，说他。他摇起，像白素贞。白素贞是谁啊？你不会吧？白素贞你都不认识？哪人啊？漂亮吗？四川人，特别漂亮。嗯。真心话还是大冒险？真心话吧。那你到底有没有喜欢过我？现在换大冒险还可以吗？好啊。阿龙，我
我是不会再上你当了。这是上次赢你的两百块，还给你。真的。前面两招都学会了，会了。我教你一个更厉害的，一次能赢三百。好啊，赢不三百块？有。我是不是又上当了？我哦，我给你一次机会，我们各推对方一下，谁推的最轻谁赢。好，我先来。啊、你赢了。你干嘛呢？在看书啊。看什么书啊？卡夫卡。卡夫卡是谁呀、啊？一个作家。帅吗？你知道我这项圈是干嘛的吗？它是个定时炸弹，时间一到，要是没有人给它解锁，我就会。我就跟他们说了吧，不能总骗人。你看现在说点真话多难呢。通关，有信号了。通知大家准备出发，拿上东西啊，把他们几个也带上。好。吴先生，找到了。脖子上有炸弹，会蹦藤条撑不住你，让我来
愿你给我笨啊，我可以骗上。我许了什么愿、啊？你不知道。你猜呀、啊。不知道。我希望你的愿望可以实现。啊啊没事的，没事的，没事的。你们不是说当骗子可以不用死吗？哎。哎，不！哎，不要以为只有你们才会骗人。你们可以走了。必要的正义感会害死人的。我只是个骗子，需要什么正义感？走吧。
，你怎么又回来了？你毁了这个山谷，你手上的那个蝴蝶，便是全世界的孤本。那时，它的价值不仅仅是十几万欧元这么简单。那你想怎样？我不会让你这么做的。<笑>就凭你一个人，你拦得住我吗？我不知道，试试看吧。<笑>谁说就他一个人？没必要的正义感，真的会害死人吗？啊把所有罐子都拿过来，拿过来！我不会让你回到这里。你想杀我，就动手吧。我数三下，如果你们再不让开，我就切了这小丫头的一根手指。然后我再数三下，再切一根。一，眼睛，不要。二，二。三，真气啊，童哥！哇！我们玩个游戏吧，我们都闭上眼睛，谁先站高谁输。好停下，打开，打开。来过。
喂，李明，新娘子到处找你，我们走吧，你快点，走吧，走走走走。好看吗？谁敢给你们？李明，你是个好骗子。哎，我去啊！啊，行了，要不你送我一下吧。交给你了，好好待他，要不不放过你。你咬我，我真咬你。<笑>所以就顺便来看看你，别这么看着我行吗？我知道我欠你三百块，现在还你三百个亿可以吧？哎，这就对了。好了，时间不早了，该走了。啊，忘记告诉你了，你还记得我那个小岛吗？现在改名了，改成眼镜岛。如果你那边有网的话，记得查一查。真走了。阿龙有回来吗？别动了，就算他回来，也不晓得你了。听说你在写一本书。啊、嗯，结尾还没想好。能写完的话，那我给他一本。好人。走。再见，哥。北京的卤鸡米线一般都很不正宗的，但这家就很好。以前有个朋友带我来吃过，但我不记得了，我脑子受过伤。你是哪里人啊？北京人。你做什么的？我是个作家。你看行吗？我看行。你是云南人？对啊。云南哪？米勒。米勒我知道。你知道？可以吗？嗯。咱们伟大的祖国，云南在这儿，这里是红河州。北接昆明，南部与越南接壤。著名的北回归线是这样横穿过去的。你的家乡弥勒就在这儿。这碗卤鸡米线
，就是你老家的特产。你真知道啊？不知道说知道，不成骗子了吗？等等。你以前是不是有个女朋友叫白素贞啊。听。在这里，唱一曲青春。